வெல்கம் டு மேக்ஸ் வித் மாத்தேஸ் நம்ம இன்னைக்கு டென்த் மேக்ஸ் முக்கோணவியல் பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஒன்றுல மூன்றாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் பின்வரும் முற்றுரிமைகளை நிரூபிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரொம்ப லெட்டர்ல கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இடது பக்கத்தை எடுத்து நம்ம வலது பக்கம் வர்ற மாதிரி சுருக்கி ஆன்சரை கொண்டு வரலாம் சோ முதல் கணக்குல இடது பக்கம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல் ஹெச் எஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இந்த மாதிரி கீழே பகுதியில் நமக்கு ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா ஆர் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா இந்த மாதிரி ஏதாவது டேர்ம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இணை காரணி இதனுடைய இணை காரணி எடுத்து பெருக்கி வகுக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக சுருக்க முடியும் ஸோ நமக்கு கீழே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்மின் இணை காரணி எடுத்து பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் ரூட்டுக்குள்ள ஸோ ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா எதனுடைய இணை காரணி எடுக்கணும் அப்படின்னா பகுதியினுடைய இணை காரணியை தான் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால இதனுடைய இணை காரணி ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா அதால பெருக்கிறோம் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டாவால வகுக்கிறோம் இப்படி ஒரு டேர்மால பெருக்கி வகுக்கும் போது இதனுடைய மதிப்பு மாறாது அதனாலதான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்றோம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் பெருக்கும் போது இது ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா இதுவும் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் பை இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி பெருக்கல் ஏ பிளஸ் பி ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏக்கு பதிலா ஒன்று இருக்கு ஸோ ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் கா ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இதுல இருந்து கா ஸ்கொயர் தீட்டாக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் ஒன்று இந்த பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இந்த சைடு போயிடும் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இதுல இருந்து நம்ம இந்த ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படிங்கிற மதிப்பை பிரதிடுறோம் ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு மதிப்பாக கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை பிரதிடுறோம் இப்போ நம்ம பகுதி தொகுதி ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் டேம்ல இருக்கு ஸோ ரூட்டுக்குல இருந்து வெளியில் எடுக்கும் போது ஸ்கொயரும் ரூட்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் பகுதி தொகுதி ரெண்டுமே ஸ்கொயரா இருக்கிறதுனால ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் எடுக்கும் போது ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு கட் ஆயிடும் ஸோ நமக்கு தொகுதியில ஒன்று பிளஸ் சைன் தீட்டா இருக்கும் பகுதியில கா ஸ்கொயர் தீட்டால இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் போய் நமக்கு காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த காஸ் தீட்டாவால தொகுதியில இருக்கிற ரெண்டு டேர்மையும் தனித்தனியா வகுக்கிறோம் ஸோ ஒன்னு பை காஸ் தீட்டா பிளஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா 1 பை காஸ் தீட்டாவை நம்ம சீக்கன் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டாவை நம்ம டேன் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட வலதுகை பக்கம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஹெச்எஸ்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ நம்ம எல் ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஹெச்எஸ் என நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ரெண்டாவது கணக்கில் நமக்கு ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா பிளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ சீக்கன் தீட்டான் நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இடதுகை பக்கம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து வலது பக்கம் வரத மாதிரி சுருக்க போகிறோம் ஸோ இடது பக்கத்தை முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா பிளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா பை ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா இந்த மாதிரி பகுதியில் நமக்கு ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா ஆர் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டான்ற மாதிரியான டேர்ம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதனுடைய இணை காரணியை எடுத்து பெருக்கி வகுக்கணும் அந்த மாதிரி வகுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டேர்மை ஈஸியாக சுருக்க முடியும் ஸோ ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை பகுதியில் இருக்கிற டேர்முக்கு தான் நம்ம இணை காரணி எடுக்கணும் ஸோ ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டாவுக்கு இணை காரணி ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா ஸோ ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டாவால் பெருக்கி அதே ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டாவால் வகுக்கிறோம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டாங்கிற தொகுதியை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டேர்முக்கு இணை காரணி எடுத்து நம்ம பெருக்கி வகுக்கிறோம் ஸோ ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டாவுக்கு இணை காரணி ஒன்று மைனஸ் சைன் தீட்டா ஒன்று மைனஸ் சைன் தீட்டாவால் பெருக்கி வகுக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த டேமையும் இந்த டேமையும் பெருக்கிக்கிறோம் பெருக்கும் போது ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா பெருக்கல் ஒன் ஒன் சைன் தீட்டா ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் இது வந்து நமக்கு ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி பெருக்கல் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் 
இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையுமே ஒன்று மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது நமக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு தெரியும் இதுல இருந்து கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ ஒன்று மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு நம்ம கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு மதிப்பை பிரதிட்டுக்கலாம் ஸோ ரெண்டுல இருக்கிற பகுதிக்குமே நமக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு தொகுதி மற்றும் பகுதி ரெண்டுமே ஸ்கொயர்ல இருக்கிறதுனால ரூட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு மதிப்பை அப்படியே நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயரை ஒன் பிளஸ் சைன் தீட்டானு ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கா ஸ்கொயர் தீட்டா ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் வரும்போது காஸ் தீட்டாவாக மாறிடும் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள வெளியில் வரும்போது ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டாவாக மாறிடும் கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில் எடுக்கும்போது காஸ் தீட்டாவாக மாறிடும் இப்போ நம்ம தொகுதியில் இருக்கிற ரெண்டு டேர்மையும் காஸ் தீட்டாவால தனித்தனியா வகுக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை காஸ் தீட்டா பிளஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா இந்த டேர்ம்லையும் ஒன் பை காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஸோ ஒன் பை காஸ் தீட்டாவுக்கு மதிப்பு நமக்கு சீக்கன் தீட்டானு கிடைக்கும் பிளஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டாவுக்கு டேன் தீட்டா பிளஸ் ஒன் பை காஸ் தீட்டாவின் மதிப்பு சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டாவுக்கு மதிப்பு டேன் தீட்டானு பிரதிடுறோம் இப்போ நமக்கு பிளஸ் டேன் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா கேன்சல் ஆயிடும் சீக்கன் தீட்டா ரெண்டு தடவை இருக்கிறதுனால அதை கூட்டுறோம் கூட்டும் போது ரெண்டு சீக்கன் தீட்டான்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட முற்றொருமையின் வலதுகை பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் ஹெச்எஸ் வேல்யூனு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் ஸோ எல் ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஹெச்எஸ் என நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஆன்சரை எடுத்து எழுதியாச்சு Thank you.